Buenas noches, soy Osair Viveros y le presento la información más relevante. Este viernes en Puebla se informó sobre un ligero repunte en los casos nuevos de coronavirus al reportarse 413 y 18 defunciones, 1,961 pacientes activos, así como 937 hospitalizados, 134 de ellos intubados. De los casos recientes, 19 corresponden a integrantes de la comunidad escolar en la entidad. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, señaló que este fin de semana ya no se espera el arribo de más dosis de vacunas, sin embargo, se ha confirmado firmado por parte de la Federación que Puebla recibirá en los próximos días un lote de 400.000 unidades del biológico Sputnik V que será destinado a la población de Puebla capital de entre 18 y 29 años de edad. La intensidad de las lluvias de esta madrugada de viernes provocó encharcamientos en las zonas bajas de la capital en donde se conjugaron dos factores importantes, la gran cantidad de agua que cayó durante la precipitación pluvial y el taponamiento de las alcantarillas a causa de la acumulación de basura en las calles, informó la secretaria de Gobernación en Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral. La funcionaria agregó que en las últimas horas se registraron también tres derrumbes y aunque por fortuna no hay pérdidas humanas, sí hay al menos un camino cerrado en su totalidad. Se trata de la carretera que lleva a la comunidad de Temaxcalapa en el municipio de Tlacuilotepec, en donde la lluvia arrasó incluso con parte del arroyo vehicular. El próximo domingo 19 de septiembre, en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, se llevará a cabo el segundo simulacro nacional 2021 que para el caso de Puebla, contará con la participación de 157.357 personas, adelantó la secretaria de Gobernación Ana Lucía Gil Mayoral, aunque en esta ocasión el simulacro de sismo se realizará en un día no hábil, por lo que la participación de fábricas, empresas y de dependencias de gobierno será menos copiosa que en otros años. A nombre del gobierno del estado de Puebla, este viernes el titular del ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, expresó su más sentido pésame y solidaridad a la familia del niño Diego Alan, quien murió tras ser atropellado por una unidad de la red urbana de transporte articulado. Al inicio de su habitual conferencia matutina, el mandatario aseguró que se trata de un hecho que le conmueve, por lo que ofreció a los padres del menor de siete años de edad toda su solidaridad y apoyo. Luego de que se dio a conocer el caso de Rocky, un perro que tuvo que ser sacrificado a causa de las heridas que le provocó un cohetón que le estalló en el hocico, el gobernador Miguel Barbosa informó que pedirá a la Secretaría de Medio Ambiente que inicie una investigación a través de la Dirección de Bienestar Animal con el objetivo de dar con los responsables. Calificó de reprobable el hecho y lamentó que la pirotecnia se utilice como una forma de entretenimiento, ya que la manipulación de artefactos explosivos sin responsabilidad puede derivar en accidentes que provoquen daños en seres vivos de todo tipo, como fue en el caso de Rocky. Para más noticias, consulta el portal tribunanoticias.mx.